ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്ത ഒരു വീടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് തന്നെ എടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏതാകൃതിയിൽ വേണേൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രൈസ് വൈസിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡോറുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലംബിങ്ങിന് വയർ വയറിങ്ങിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടൊരുക്കം എന്നുള്ളപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് വീടുകളെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്ത ഒരു വീടാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വിശേഷം ദാ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആ ജയശങ്കർ ഹോമാർ കമേഷ്യൽ ഇന്ത്യയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്താണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് അല്ലെ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഇത് ആദ്യകാലത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സാധാരണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് നേരത്തെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ക് കൂട്ടി ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളൊരു പേപ്പറിലോട്ട് പകർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഏതൊരു വീടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലാനും ഡിസൈനുമാണ് ഡിസൈന് ശേഷം മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് അത് അതിന് ശേഷം ഒരു റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലിട്ട് അത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഏതാണോ ആ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പേനായിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അമേസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്നില് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇത് വന്ന് കാണാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ആണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ എവിടുന്നും ഇവിടെ വന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അതിനൊന്നും തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ആദ്യം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ കട്ട ഉപയോഗിക്കും മണൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം സാൻഡ് പിന്നെ കമ്പി ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പി കട്ട ഒന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷേ സിമെൻറ്റ് എം സാൻഡ് പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ആർട്ട് മിക്സർ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു അഡിറ്റീവാണ് അത് അവർ പുറത്ത് പറയത്തില്ല അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സീക്രട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ടൈമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഒൻപത് മാസം തൊട്ട് പത്ത് മാസം വരെയാണ് എടുത്തത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിതികൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളു കാര്യം ഇതൊരു ഒരു മോക്കപ്പാണ് അതേസമയം മുന്നൂറ്റൻപത് അല്ല ഇനി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് മെഷീൻസ് വലുത് വേണം എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന 
എന്താ പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഏതാണ് ആ ഷേപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഇനി അതല്ല പ്ലെയിൻ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രഡീഷണൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് തന്നെയാണ് പ്രൈസ് വൈസിൽ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോട്ടലൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈനിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് റേറ്റ് വരുന്നു അല്ലാതെ ഇതിന് അധികം റേറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭിത്തിയുടെ വലിപ്പമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീതിയാണിത് ഇതാ ഇത്രയും വരുന്ന വീതിയിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഹോളോ സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോളോ ബ്രിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളിൽ ഹോളോ സ്പേസ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിൽ ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അകത്തുള്ള ഹോളോ സ്പേസ് നമ്മുടെ ആ ചൂടിനെ അങ്ങ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചൂട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പുതിയ നിർമ്മിതികളാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയമാണ് കാരണം ഇത് മോക്കപ്പ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു മോക്കപ്പാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് കട്ടളയായിട്ട് തടി ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ യു പി വി സി ഡോസ് ഉപയോഗിക്കാം മെലാമിൻ ഡോസ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു പി സി ഡോസ് ഏത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡോറുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറാം ഇനി അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈലാണ് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഏത് ഫ്ലോറിംഗ് ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റഡ് ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് 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 പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡോക്സൈഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിള് ഏത് വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ജനലുകളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജനലുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതു തരം ജനലുകളും ഡോറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അലൂമിനിയം വേണോ യു പി വി സി വേണോ വുഡ് വേണോ സ്റ്റീല് വേണോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഡബ്ല്യു പി സി വേണോ ഏതു തരം ടെക്നോളജികളും നമുക്ക് ഇല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ശരിക്കും ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഹൗസ് ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് വയറിങ് ആണ് വയറിങ് ഇതാ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഏത് നമ്മുടെ എം സി ബി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊന്നും ഇതിനൊരു തടസ്സമല്ല ഇതാ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ചുകളും ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വയറിങ് ഉള്ളിൽ കൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് മെത്തേഡാണിത് പലർക്കും ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു മേഖല ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ സംശയം പ്ലംബിംഗ് ആണ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഹോളോ സ്പേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ പ്ലംബിങ്ങിന് വയർ വയറിങ്ങിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഈ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇനി ഞാൻ റൂഫിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നോർമലിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ എ സി ബ്ലോക്കുകൾ സി എൽ സി ബ്ലോക്കുകളുടെ നോർമൽ കട്ടകൾ പോലും നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ട് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അറിയാം ലോഡ് ബറിങ് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ കോളം ഫൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിയിൽ നമ്മുടെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ബിൽഡിംഗ് മെത്തോഡോളജിയിൽ അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഞാൻ ആദ്യം വെളിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അറിവുകൾ കേരളത്തിൽ
അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ അതിൻ്റെ റിപ്പൾസൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം വലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവരത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ ഉണ്ട് അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്നാ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായലും പൂപ്പലും പിടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പായലും പൂപ്പലും ഒക്കെ നോർമലി ഏത് ബിൽഡിങ്ങിലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതികൾ ടോട്ടലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ സമയം തന്നെയാണ് സമയം അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് വൈസിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബഡ്ജറ്റ് തോന്നുന്നു സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ കൂടിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു വീട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പറയാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഒരു ഓവറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പുതിയ മെത്തേഡാണ് എപ്പോഴും പുതിയ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്നൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുണദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കൂടുതൽ ഒരു ഭൂമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബ്ലോക്കുകൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സി ഇഒ ഡോക്ടർ ഫെബി വർഗീസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നമസ്കാരം ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ലെയർ ബൈ ലെയർ പ്രിന്റിങ്ങിനാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു വീടിന്റെ അതിന്റെ പ്ലാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് അതിന്റെ ത്രീ ഡി മോഡലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ജി ഫയൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ദൻ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ റോബോട്ട് വഴി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദി മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ് യെസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ദി റിയൽ പ്രിന്റിങ് വിത്ത് ദി റോബോട്ട് യെസ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അത് ജി ഫയൽസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മളിപ്പം സിമെന്റും എം സാൻഡും ഒരു അഡിറ്റീവ് ഉണ്ട് അതാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓ മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് അല്ലേ സാധാരണ സിമെന്റും നമ്മുടെ എം സാൻഡും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു അഡ്മിക്സർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രിന്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ പേറ്റന്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതില് ഞാൻ സാർ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും സാധാരണ നമ്മൾ കൺവെൻഷനലായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ത്രീ ഡി വെച്ച് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കൂടുതൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൺവെൻഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ കൺവെൻഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നും ഒരു എല്ലാം നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് തറയിടുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ കണ്ടാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ത്രീ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർ എൻ ഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിൽ അത് അങ്ങനെ കോമൺ അല്ല അതിനിപ്പോ വരുവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലാൻഡിങ് ഇതാണെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിൽ പ്രിന്റ് അതായത് ഒരു ലെയർ ബൈ ലെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ ഇത് നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആവുമ്പോൾ യാതൊരു വിഷയം പ്രശ്നമില്ല ഇതെല്ലാം ചെന്നൈ ഐ ടി വെ
പിന്നെ ഫ്ലോർ അതുപോലെ റൂഫ് റൂഫ് കൺവെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എടുത്തത് അപ്പൊ ലോഡ് ബാറിംഗ് അതുപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത്രയും ലോഡ് അത് വേറെ ചെയ്യണമല്ലോ ഇനി സാർ എന്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ടു പബ്ലിക് ആണ് ഗാന്ധിവാലി നമ്മളത് പബ്ലിക്കിനെ നമ്മൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സാർ വളരെ സന്തോഷം അല്ലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നിർമ്മിത കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഡിസിമിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്പം ജനങ്ങളിൽ ഈ ടെക്നോളജി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വി ആർ ഓൾസോ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് വി ഗുഡ് ബ്രിങ് ഇൻ ദിസ് ടെക്നോളജി ടു കേരള തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും തിരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാണത് കാര്യം ഞാനിതിനായിട്ട് വരണം ഞാനിതിനായിട്ട് കോട്ടയത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് സാറിനെ കാണുമ്പോൾ സാർ ആദ്യം പറയാം സാർ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടത് അറിഞ്ഞത് ത്രീ ഡി പ്രിന്റഡ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഹൗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാറായിട്ടില്ല ഇനി അത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് വന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും എന്നെ എന്നാലാവുന്ന ആദ്യം വന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അകലെയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഇത് കാണുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇത് സന്ദർശിക്കാം വീണ്ടും കാണാൻ മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോയും അതുവരേക്കും അജയ്ശങ്കർ സൈനിക ഡോക്ടർ